，我印象最深的一户人家，祖祖辈辈种地，是种粮能手。在村里土地可以二次承包的时候，他们把别人不种的地都包了下来，总共九十亩，一家六口人，全都铺在地里，辛辛苦苦，从年头忙到年尾。那年风调雨顺，是个丰收年，最后卖了粮食，换了十四万。第二年他们就不干了，因为付出和收入不成正比，如果碰到灾年，可能还会血本无归，生活得不到保障。像这样本分、勤劳的一家人，一年到头，在地里埋头苦干，理应能够得到丰衣足食的日子。而且种地这个事儿，对于农民来说，原本应该是最简单的养家糊口的方式。这看起似乎呢，书里跟县长眼神几乎不交流，不多说。来给这个事下定义。作为父母官，我们是不是也应该在自己的身上找一下原因？为什么会造成现在这样的局面？在我们的主观意识里，是不是一直认为，种地这个事儿就是不如工业，不如招商，无利可图？在三农问题上，我们有没有认真的思考过、研究过？在执行层面有没有努力过？在农民的安居乐业的问题上，我们有没有设身处地的为他们着想过？光明县的工业以后肯定是两极分化，强者越强，弱者彻底淘汰。我们要让这些淘汰下来的人，在农业的领域重新端起饭碗。所以，规模化农业产业势在必行。光明县的未来系于农业，我坚信这条道路是正确的。在座的每一位，我们要有必胜的决心。如果我们自己都没有信心，别人怎么跟着我们干？现在袁平和陆权两个乡搞势力，村委会介入，既要不遗余力的支持好企业，也要保护好村民的利益。这个事儿不要拖。嗯。第一，统计和梳理。和农业相关的所有问题，不管是历史遗留的还是现在的，每个星期一次性集中解决。研究政策，如果有不会的、不清楚的，就去学习。可以去浙江、广东实地考察。我党就是靠学习才走到今天。论证后的政策不再变。县委办牵头，立即成立土地流转领导小组。我和县长任双组长。第二。每个乡镇和相关部门的所有干部必须下沉，尤其是坐办公室的都要去。我们天天关起门来开会，有的话都是我们自己在说，出了这个门，老百姓就听不懂了。不信你去地里问问，谁能够搞明白那些政策性语言？反正我妈是不明白，她经常问我，说你在电视里讲的那些话，念的那些稿子到底是什么意思？同样是中文，怎么还要翻译给她听？我们老是说，为农民好，让他们做这个做那个，你平时都见不到他们，你怎么知道这是为他们好？他们也听不懂我们说的话，他们又怎么知道这是为他们好？哎，我对你们的要求只有四个字：马氏啊，亲力亲为。土地流动、脱离的工作，全省一改交流会。据我所知，有一个乡长只做了一次表，我也不知道他在忙什么。领导可能在席位不其职，不尽其责，安排下去的事情，好像完全没有深，石沉大海。如果人人都这样毫不担当，党需要我们这些干部做什么？天天在会议室里摆拍吗？哎，袁经理，怎么回事啊？就是中央这个环保部的什么督导组的，什么环保部？对，督导组啊，中央的。绿水青山，就是金山银山。我再强调一遍，那些没有挽救意义的高污染企业，必须立即关停。土地流转和环保治理这两项工作，如果我们做好了，光明县就能够长治久安，我们就能够对得起三十八万的老百姓，对得起党，对得起自己。对得起我们的子孙后代，我们是党的干部
，人民的功夫。什么叫好官？得有正确的政绩观，市委也有坚定的政治立场和政治原则。那些传说中所谓的谁和谁关系好，谁保护谁，我相信，那只是一种情谊，绝不等同于同流合污。我记得几年前。青山书记，他就在这里，说过一段话，至今我记忆犹新。他说：“人这一生很短暂，眨眨眼睛，我们就退休了。如果有一天你回到光明县，在路上走一圈，横竖就这么几条街，走走，看看，你发现这个县，就是在我们的手里搞好的。”也可能是搞坏的，所以我们一定要有责任心。如果真的有像青山书记说的这一天，我希望到时候每个人的脸上都会露出欣慰的笑容。问心无愧，不留遗憾。第二行，全力推动招商引资，项目建设取得新突破。后边就不用那么啰嗦了，直接接上这个一、二、三。一是抓好工业产业招商工作，然后这个什么什么什么，这个就一直到引进一批高技术含量、高成长性的产业项目就可以啊。呃，二三四都不用干，结尾。结尾这儿再过一遍，还有这个谈项目促落成的部分，可以再细化一些。就这样，啊，什么事儿？市长，程审官也被炸了。环保部这次是暗访，直查企业，涉猎不知道。为什么单来九元钱？是随机抽签，还是有人举报？这个不太清楚。据说好几个督查组同时行动，省里来人了。你等我一下。哎什么时候吃你喜糖啊？谁呀？财政局那小伙儿啊，是不是快订婚了？我天天跟着县长跑，哪有时间谈恋爱？你呢？县委办天天加班，我对象都见不着，搞不好都快分手了。县长，县长，县长，啊，关于那个规模化农业生产经营那个事儿啊，我得跟您汇报一下。啊，这这这两两两句话。行行行，啊，那个，你说吧。我们先搞农业啊，最合适
。喂，啊，刚才我也开了个会，刚才给你打电话没有打搅你吧？如果以后打搅你的话，你直接挂掉就行了啊。那现在嗯，方便跟你说几句话吗？啊，好，那个，你听妈妈说啊。辞职这个事情啊，没有你想的那么浪漫。你现在觉得挺潇洒的，那是因为你没有撞过墙。创业没有那么容易，妈妈企业家见得多了，那撞得头破血流的，那不知道有多少。你看你现在银行这个工作，你虽然觉得不好，但是，它起码是汉老保收的，你知道吧？啊，是。我我只是发表一下我个人的意见啊，小婷怎么样？嗯，怀孕反应厉害不厉害？你们月底回不回来？好的好的，行行行。啊，你你你赶紧去忙吧。哎，我跟你讲啊，你平时不要老是熬夜啊，然后坐的时间长了，你要站起来走走的啊，否则颈椎不好。哎，爸爸做的丸子和馒头。肉得上锅蒸一下，要不然爸咬不动啊。嗯四姨回个电话，还是上次那个事儿，我说什么呀，他都以为我是在糊弄他。什么事儿我都忘了。就那事儿嘛，他婆家一亲戚，嗯，在光明县乡中教书呢，想定在县里头，不教主课也行。哎，这醋呢？刚才我找半天，妈要吃醋。嗯。在这儿呢。嗯。单位组织体检你检了没有？血糖怎么样？下个星期再说吧。这两天太忙。我爸血压怎么样？这两天稳定吗？嗯，就醋啊、哦。嗯。明尼买。血压都降下来了，就是你爸这耳朵啊，越来越背了。他一天到晚老喜欢打听事儿。嗯，我这嗓子都快天天喊哑了都。这个挺好，我要跟他聊，他也不搭理我。跟你聊什么呀？<笑>还能聊什么？就他外孙呗。那、哎、他们来吗？老婆吐的厉害，晕车不行。那安全带，怕勒着肚子不舒服。听这小婷说了。说你做的菜太咸了，明天回来吃不惯。孝顺媳妇这事儿，倒是不用教，会着呢。
，你回来也好，我还省事儿了。头一回回来吃饭，我给他们包了一上午的羊肉馅饺子。人家一来非要吃大米饭，我还得现焖。饭焖好了，菜又凉了，我还得热菜。一天把我折腾的溜溜一天呢。以后回来啊，就吃家里的饭，不爱吃让你儿子自己做。伺候媳妇儿，他愿意着呢。爸，怎么了？嗯、要什么？啊啊！摘刀。好，然后来，我来。嗯。你血压是降下去了，这酒量涨上来了。<笑>嗯，你看着点啊，别喝太多。好好的啊。<笑>放慢点啊！上次来家里找你的那几个人是开什么厂子？环保过不了关呀、啊！你这菜是炒咸了，你自己尝尝。什么？咸。嗯，有点儿。最近上访的多吗？今天把大门都堵了，否则我早回来了。人都得吃饭。肚子一饿，就得出事儿。就怕还没有开席，人已经生病住院了。抓环保这事儿，最吃力不讨好，还容易得罪人。其实书记他这件事情放到下一任，也没人说的。万一下一任是你呢？他是在替后面的人扫雷啊。我就在想啊，这雷万一炸了怎么办？我还想啊，如果换一换，我会不会这么做？我敢不敢？三年多了，大院没变，树长高了不少啊。老蒋，县里如今需要你的支持，谢谢。我就看门见山了，你是农大毕业，有专业，有理想，有情怀，关键是会种地、懂技术，还有规避失败的经验。居心不比心，搞农业没有比你更适合的人选。书记啊，你是想做个试点，还是样板间？搞面子工程，我就不找你了。如果发展规模化农业产业，大幅度土地流转，让你来做，你怎么考？来坐。我提议，星星点灯，大农场、小农场都要有，企业和家庭可以并存，作物类别、规模大小不用必须都一样，不一样的地种不一样的东西。劳动力缺失的问题怎么解决？如果土地流转能够达到一定的规模，机械化程度高，那对人工的需求就会降低，未来很少人就可以完成工作。举个例子啊，一千亩地用飞机撒药，全机械化耕作，从播种到收割，六个人就足够了。如果未来规模化产业形成气候，富裕劳动力，就业困难。这个问题怎么解决？可以根据地貌统筹耕作，百花齐放。比如，拿一部分洼地来种莲藕，这样就业岗位就会翻很多倍。需要政府做什么？政策。土地流转到期了，怎么办？摸着石头过河，上岸以后呢？
利润稳定，未来可期，但还是有不少企业半途而废，甚至血本无归，这又是为什么？前期投入太大，除了要有钱和懂农业这件事情之外啊，还有耐心和情怀。你不喜欢土地，不管不问，不光是农业，什么行业都干不了。最后一个问题啊，除了专业对口，有这么多事情可以选择，你为什么偏偏选了这个？梅书记可能不理解，大自然是个很奇妙的环境。我每天早上到地里转一圈，下一场雨，眼看着那水道比昨天高那么一截，那种喜悦。无以言表。说实话，现在再让我回县委大院上班，我可能不愿意。看来我真的没有选错人。希望你可以成为光明县农业的榜样。让我干拆迁、搞环保，我不敢打保票。农业这件事情，书记你放心，我一定完成任务。前两天见了你之后，我和郑三也聊过一次，可能是他不太懂，感觉还是有些犹豫。越是想干，才会越犹豫。以我对他的了解啊，现在说不定已经在试水了。六百，那咱俩认识不是一天两天了？你，我这人你知道啊，这但凡有利润，都是有钱一起赚嘛。现在搞农业，我真的是咬着牙往里垫老本，是吧？你说这这这赶上个暴雨冰雹什么的，都全打水漂了。这这这降下，再降下，嗯。六百，你是是是这样，咱一人退一步，五百五行不行？五百五，啊？六百，江总啊，村民不容易。你还差这五十块钱吗？你你加这五十块钱，我这村里的工作都好做。你是批发，我是零售。村委会啊，合作社给你搞服务呢，中介费也不止五十块钱嘛，你就当中介费了啊。那那你这个土地流转，你估计多久能搞好？两个月够不够？呃，不用。一个多月，一个多月。你别忽悠我啊！一共就三四百亩地，又不是三四千亩，对吧？你费不了多少功夫，快！我是真不懂种地这个事情。我跟你说，我现在这个技术、政策、销售我都得学，我也得慢慢来。我懂种地啊，说好了啊，哎，六百，六百。<笑>你看，哎，不租，不为什么？这乡里一天一个想法啊！前天养猪，昨天青兰，今天干嘛？流什么？啊啊！流转，他们想干嘛呀？啊！一天到晚瞎管，什么不管什么反倒好了。我对村里对你都没有意见啊，我就是不想往外租这块地，行不行？那等我姑娘考上高中了，住校了，我自己回家啊，我种点瓜，种点果，不行吗？不同意，不差钱，不流转，离他近。我的问题就是啊，我不懂种地，我到现在连草跟苗都分不清呢，哎，所以步子肯定不敢太大，所以我也不着急，哎。咱们就先弄个两三百亩，咱们试试，啊？搞肯定是要搞的，啊，人只要吃饭，这个农业就有市场，是吧？哎呀，廖总啊，我的哥呀，你看看现在这个政策的走向啊！哎，蒋新明，你知道吧？啊，之前输的连裤衩子都掉了，那现在不又进场了吗？啊，对，对。县委书记积极的事情，那就是时机最好的事情。
，你歇会儿吧。你回去收拾，我也找不着了。你二审的材料不是都交给律师了吗？你这又是在整理什么呢？这都是别的地方的环境诉讼的判决书，这是人家今天照的，查证不漏。嗯。我是三宝主任，你帮我接上。嗯，小林书记啊，梅书记马上就到了，你是出门了没有啊？小媳妇等开完会回来再进屋啊。嗯嗯，快点快点。没有一个星期天是不加班的，你下次提前跟我说，我就不来了，起码不用这么早来。我不是都跟你说了吗？他说你昨天晚上过来，你非要今天早上来。我得熬夜备课呀，林书记。要不你让教育局的人以后别老来听课。水杯带不带？不用带，开现场会。哎，中午给我吃什么？嗯，吃屁。给我包馅儿吧。要不我下回给你包点大蒜馅儿的，熏得你们县委书记再也不想见到你，好不好呀？我先走啊。去吧。嗯。你早点滚回来吃饭啊。嗯。除了个别人对之前的政策有一些意见、有情绪之外，还有一些个人原因，比如听说临县的土地流转费用给的多，他们其实也不知道真假，就是想再观望一下。除了这个，当务之急是。劳动力不足，隔壁村有一个人之前从县里辞了工作回来种芦荟，结果干到一半，老板亏钱跑了，那县里的工作也丢了，很多村民都是因为担心这种事情。村里的工作有什么困难吗？就是婆婆太多。书记，那比如说这个地里种出来的东西，得归粮食局管。呃，种田的补贴得听乡政府的，土地有土地局，那水沟还有水利局，那污染还得听环保局的，改造还得听财政局，就这还不包括扶贫办和农业局，村民们记都记不过来。其实这种事情，村粮委最熟悉，但是什么都管不了。当然，村民们不愿意回来，除了土地流转，还有就是之前的政策，比如前两年搞的那个示范村，把好多人祖宅都给推了。这几年有一些村民进了县城，村里没什么值得留恋的，当然就不愿意回来了。其实啊，乡村基础设施建设一定要能够充分的体现农村的特点，注意乡土味道，保留乡村风貌，留得住青山绿水，记得住乡愁，要不然几千万花下去，房子盖好了，路修好了，村民却都走了，因为我们给的他们不需要，他们要的我们给不了。所以还是要充分的站在他们的立场，为农民考虑问题。种地要能挣到钱，教育、医疗要保障好，住房要安全舒适。其实就这么点事儿。来了，在这聊着呢，可别早点跟我说呀啊！他们也来，他太突然，要不然这你你别去了，我都没让过去，这是能谈什么呀？估计是土地流转，有些一刀切的做法，农民们理解不了。比如耕地保护，有些地方让农民把之前种的果树都给拔了，改成农田，他们就不乐意了。粮食安全、耕地保护是国家大战略，保护耕地就是保护生命线。如果是基本农田用地，该牺牲眼前利益，还是得下得了决心。这就跟环境保护一样，我国人口众多，吃不上饭，那是最大的风险。光有钱不行，就怕到时候你有钱都买不到粮。这个道理我懂，但是每个村不同地块情况不一样，其实地里最适合种什么，农民自己最了解。小林啊。我们做基层工作，不仅要看到一村、一乡、一县，还要能看到全省、全国这盘大局。没有统筹协调，就是一盘散沙。没有国家，哪有大家？没有未来，现在也难安心。
。可是有些农民，他就是想的比较单纯，就是想多挣点钱。哪儿打工挣钱多，他们就去哪儿。种地不挣钱，他们就没有积极性。这些年，年轻力壮的好多都去了城里打工，很多村都快成空心村了。中央农村政策很明确，就是要让农民种粮有利可图。前阵子，我去浙江考察，有个村恢复基本农田，把好多茶树拔了，改种水稻。刚开始农民也不乐意，后来干部给他们算笔账，在灶田里养鸭、养蛙、养虾，每亩的收益近万元。村里还建了大米加工厂，卖给民宿和前脑湖风景区，合起来的收入是茶树的三倍多。这农民的思想就通了。所以我们也要把农业搞起来，搞农产品加工，不仅可以让农民挣到钱，还可以保护环境。要是这样就太好了。只是现在很多村民年老体衰，种地恐怕是体力跟不上。这个说到点子上，所以我们还要搞规模农业，让散户农民把土地流转出去，搞农业合作社和家庭农场，还要让年轻人。未来创业，所以你们年轻干部啊，还是要多下基层，深入群众。如果你不来驻村，好多事儿你就不会知道。所以啊，应该让县长早点把你放到村子里来。啊，林书记，对不起啊，我过来晚了。没事儿，我就来转转，到乡里去坐坐吧。哎，李鑫啊，我在乡里呢。啊，你来光明了。啊，那你等我一会儿，我马上过来。哎。你这是刚从省里过来啊？晚上留下来吃饭吧。嗯。哎，你不是说光明县有个羊汤馆不错吗？领我去尝尝啊！我连中午饭都没吃呢。难怪我们以前的企业都给你撬走了。我要是领导，我也欣赏你啊，废寝忘食啊。我这个人，笨嘴拙舌，又不会拍马屁，不会做到中庸。县里干到头了，我就到市里找一个小部门，干到退休得了。又在这演戏？真的。这两眼一睁，忙到熄灯。每天累得要死，媳妇儿都快要跟我离婚了。老单位也不省心。你说现在这年轻人怎么就没有一个好带的呢？我们当年是怎么干的？领导在里边开会，我们在门口站岗，竖着耳朵边听边记。嗯，我跟我老婆谈恋爱三个月过了，连手都没拉过。领导的事情，那比女朋友的重要多了，哪有空啊？现在呢？说他们两句吧，全是狡辩；你再骂两句，人就不干了。汇报也不分场合，一点压力都受不了，操心的。是啊，现在要做点事儿，别人不一定理解，沟通还是很重要的。这前两天，我看荞麦朋友圈发他们的毕业照。咱们也找个时间，组织新州的校友聚一下吧。行啊，一直说要聚，不是你有事儿就是他有事儿，回回都聚不起来。这次我张了，挨个打电话落实。哎，但是你得告诉我你去不去啊？学生会曹主席亲自组织。只要我们去市里做检查，我随叫随到。现在做检查的只有我一个人了。抵制环保，饮鸩止渴，这两顶帽子我已经戴牢了。我刚到光明的时候啊，也被督察组查过。环保这事儿啊，真不能拖，越拖就越像个定时炸弹
，指不定什么时候就炸。不像你说的那么简单呀、啊，我的小哥书记。我为什么这么拼了命的搞经济？以前我撬你们墙角，那艾县长现在见着我都牙痒痒。我真就那么愿意当小人吗？说句关起门的话，我刚到九原县的时候。那些旧数据看着都吓人，县里边的经济产值增长率不到两年的时间，分别报了百分之八十三和百分之九十二。你让我怎么办？我只能跟着提保百分之八十，争取翻番的增长目标。要不然呢？我也不能来我砍一半啊！我说句你不爱听的，真要砍一半怎么样？天会塌吗？不是所有人都跟你有一样的境界，梅书记。不等到天塌下来，就是房塌了也受不了。我就一个人，我扛得住吗？肩膀不够硬啊！为什么非要硬顶呢？光明正大站在院子里不行吗？谁阻碍你拆房梁，你就让谁扛着，不简单吗？我的底线，是不往里注水，这就已经够难能可贵的了。数据这种事儿。哪有那么容易？就是以前的人觉得不容易，不负责任，所以现在这事儿都变成击鼓传花了，都不是传花了，传手榴弹，传到谁的手里谁完蛋。要是咱俩也睁一只眼闭一只眼，你让以后的书记和县长怎么当？飞天上当的、啊？手榴弹还没响呢，脚底下的钢丝都快踩断。我没有你的旅行衫。你不能老指望别人是旅行山，你和我也可以是旅行山。每个地方的经济规模和体量就摆在那儿，那些数据有多水，大家都心知肚明。如果都一直这么糊弄下去，水越注越多，迟早有决堤的一天。是，我知道，谁都不愿意去当第一个挤水分的人，挤少了解决不了问题，挤多了会牵扯到很多的人和事儿。但我还是那句话。你不做，我不做，大家都等着看着，那这件事儿就永远没人来做了。我记得你以前说过，只要不是利用职务之便营私舞弊，只要不是借着改革的名义贪赃枉法，就没有绝对的错。就是。但是作为一名领导干部，一个县委书记，仅仅是守住私德的底线，做个好人，这够吗？不够啊，李杰，你是领头羊，往哪个方向走，你的头脑得清醒。大家的命运都掌握在你的手里。七年前在市委党校学习，你作为学生代表，你说。老百姓就像一把尺子，我们是不是好的领导干部，一量就知道。什么表态发言那都是虚的，他们就看我们做了什么，做的好不好，用了什么人，办了什么事儿。功过平安，不就这么简单？我还说过这样的话呢。我来光明县报道那天，咱俩在市体育场门口吃包子。你跟我聊了什么？你还记得吗？什么呀？你提蒋新民教区，你觉得他委屈，被督导组查是他倒霉。你说他来光明县的第一天，那些假数据就在了，那些水分就已经有了，他挤不了。就算掀开了，撕破脸，他豁出去了。兄弟们的提拔晋升之路，县委大院上上下下一年的绩效工资管不管，是你说的。所以呢？所以这就像穿衣服，第一颗扣子系错了，后面全错，一错百错，一错再错。所以早解比晚解好，所以必须得解。你不解，真到了倒霉的时候。就不要叫去。那
原来是兄弟。你是我的师哥，我才会这么说。你说的都对，都正确，都好。可是要想做到，太难了。难是因为正机关，要是为了九原县和光明县几十万的老百姓，那就不难。